হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা আজকের ভিডিওটিতে আপনাদের যে বিষয়টি দেখাবো যে টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আলোচনা করব সেই টপিকটি হলো যে আমরা যারা আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আমরা যারা টাইপিং কাজটি করি যারা আমাদের ডাটা এন্ট্রির কাজটা করা লাগে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় আমাদের বাংলা লিখতেছি হঠাৎ করে আমার ইংলিশ দরকার হলো আবার ইংলিশ লিখতেছি হঠাৎ করে বাংলা দরকার হয় তা এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু ফোনটা চেঞ্জ করার জন্য আমাদের যে উপরের যে আপনার হেডার থাকে বা রিবন বার্ড থাকে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের ফোনগুলো চেঞ্জ করতে হয় বাট বন্ধুরা আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদের দেখাবো যে আপনি বাংলায় এবং ইংলিশ একই সঙ্গে টাইপ করবেন এবং নিমিষেই আপনি আপনার মাউসের কিবোর্ডের সোয়াবাদি আপনি একটি শর্টকাট অপশন ব্যবহার করে আপনি বাংলা এবং ইংলিশ ফন চেঞ্জ করতে পারবেন এবং আপনার ডাটা এন্ট্রি বা আপনার লেখার কাজ আপনি আরও দ্রুত করতে পারবেন তো বন্ধুরা মূল ভিডিওতে চলে যাব তা মূল ভিডিওতে চলে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যারা এখন পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার এই ভিডিওটি যদি আপনার বিন্দু মাত্র ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক এবং কমেন্টস করতে কিন্তু ভুলবেন না তো বন্ধুরা মূল ভিডিও শুরু করতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে কম্পিউটারের স্ক্রিনে তা আমরা কম্পিউটারের স্ক্রিনে চলে যাব তা চলুন বন্ধুরা ডিয়ার ভিওয়ার্স ওয়েলকাম টু কম্পিউটার স্ক্রিন এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রোগ্রামটি ওপেন করেছি এখন আমি যে বিষয়টি আপনাদের বলেছিলাম যে আমরা যদি এখন এখানে বাংলা এবং ইংলিশ একই সঙ্গে টাইপ করতে যাই এক্সাম্পল আমি যদি এখন এখানে লেখি যে ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু ওয়েলকাম টু লিখলাম এখন আমি চাচ্ছি এখানে আমি বাংলা লিখব ওয়েলকাম টু তানভীর একাডেমি তানভীর একাডেমিটা এখন আমার বাংলা লেখা দরকার তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করি আমরা যেভাবে করি যে এই যে আপনার যে আমাদের ফন্টটা যেখান থেকে আমরা পরিবর্তন করি হোম রি হোম মেনুতে গিয়ে দেন এখান থেকে যে ফন্টের যে অপশনটি আছে সেখান থেকে আমরা ফন্টটা চেঞ্জ করে আমরা এখান থেকে যে কোনো একটি বাংলা ফন্ট আমরা চুজ করে দেন আমরা লিখি এখানে আপনার যে তানভীর একাডেমি একাডেমি লিখলাম আবার যদি আমার ইংলিশ লিখতে চাই ধরেন ওয়েলকাম টু তানভীর একাডেমি আবার চাচ্ছি আমি ইংলিশ লিখতে সেক্ষেত্রে আমার এখানে দরকার কি হয় আবার আমার এই যে উপরে গিয়ে ইংলিশ ফন্টে ক্লিক করে দেন আবার আপনার ইংলিশ লিখতে হবে দেখেন এই কিন্তু বন্ধুরা আপনি যদি এই যে উপরে যেভাবে আমরা গেলাম এভাবে না গিয়ে আপনি সুন্দরভাবে আপনি শর্টকাট কির মাধ্যমেই আপনি দ্রুত ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন এবং বাংলা ইংলিশ আপনি দ্রুত লিখতে পারবেন তা এটা কিভাবে করবেন এখন আমি সেটাই আপনাদের দেখাবো তা আমরা পুরো এগুলো ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দেওয়ার পরে এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের উপরে বাম পাশে দেখবেন অফিস বাটনটি আছে অফিস বাটনে আপনি ক্লিক করবেন অফিস বাটনে ক্লিক করার পরে এই যে অফিস বাটনের যে আপনার অপশনগুলো আসবে সেখান থেকে আপনি দেখবেন যে ডান পাশে ওয়ার্ড অপশন নামে একটি লেখা থাকবে এই যে ওয়ার্ড অপশন এই ওয়ার্ড অপশনে আপনি ক্লিক করবেন ওয়ার্ড অপশনে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে যে ডায়লগ বক্সটি আসবে সেখান থেকে এই যে ট্যাবগুলো আছে পপুলার ডিসপ্লে এখান থেকে আপনি পপুলার ট্যাবে ক্লিক করবেন পপুলার ট্যাবে ক্লিক করার পরে বা ডান পাশে দেখবেন যে এখানে কতগুলো আপনার চেকমার্ক বক্স আপনার টিক মারে অপশন অবস্থায় থাকবে তা সেখান থেকে যে শো ডেভেলপার ট্যাব ইন দ্য রিবন বার শো ডেভেলপার ট্যাব ইন দ্য রিবন বার যদি আপনার এই অপশনটিতে আপনার টিক মার্ক দেওয়া থাকে তাহলে তো ভালো আর যদি টিক মার্ক না দেওয়া থাকে তাহলে আপনি এখানে টিক মার্ক ক্লিক করে দেন আপনি ওকেতে নিচের এই ওকেতে ক্লিক করে আপনি বের হয়ে আসবেন তাতে আপনার সুবিধাটা কি হলো আপনার যে এই যে রিবন বার আছে যে মেনুগুলো আছে হোম ইনসার্ট পেজ লাউট রেফারেন্স এখানে দেখবেন যে ডেভেলপার এই অপশনটি আপনার চলে আসবে স্বাভাবিকভাবে বাই ডিফল্ট কিন্তু মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে আপনার এই ডেভেলপার অপশনটি থাকে না তা আপনারা এভাবে ডেভেলপার অপশনটি নিয়ে আসবেন তা ডেভেলপার অপশনটি নিয়ে আসার পরে ডেভেলপার এই অপশনের মেনুতে আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে বাম পাশে দেখবেন আপনার যে কোড নামে একটি আপনার অপশন আছে এখান থেকে আপনি ভিজুয়াল বেসিক তারপর মাইক্রোস তারপর রেকর্ড ম্যাক্রো এই যে এখান থেকে আপনি যে কাজটি করবেন রেকর্ড ম্যাক্রোতে ক্লিক করবেন রেকর্ড ম্যাক্রো ঠিক আছে বন্ধুরা আমি যেভাবে বলবো সেভাবেই করবেন আপনারা এবং খুব মনোযোগ সহকারে ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবেন আশা করি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে বন্ধুরা রেকর্ড ম্যাক্রোতে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনি যে কাজটি করবেন এই দেখেন আপনার সামনে একটি ডায়লগ বক্স চলে আসবে সেখানে আপনার ম্যাক্রো থ্রি বন্ধুরা আমার যেহেতু আগে ম্যাক্রো আপনার ওপেন করে আসছে এই জন্য আপনার এই যে ম্যাক্রো নেমটা চলে আসছে ম্যাক্রো থ্রি আসছে আপনি এখানে আপনার ম্যাক্রো নেমটা আপনি যে কোনো নাম দিয়ে আপনি সেভ করতে পারেন যেহেতু ম্যাক্রো থ্রি আসছে ম্যাক্রো থ্রি থ্রি থাকু
নামে এবং কিবোর্ড নামে আপনার দুটি অপশন আসবে এখান থেকে আপনি ক্লিক করবেন কিবোর্ডে কিবোর্ডের উপরে আপনি ক্লিক করবেন কিবোর্ডে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে আরেকটি উইন্ডো চলে আসবে এখানে আপনি যে প্রেস নিউ শর্টকাট কি নামে যে অপশনটি আছে অটোমেটিকই দেখবেন যে আপনার ওখানে মাউসের কার্সার পয়েন্টের যে পয়েন্টার আপনার ওখানে উল্লেখ করবে থাকবে তা এখন আপনি চাচ্ছেন যে আপনার বাংলা ফোনটি যে কোনো একটি শর্টকাট কি ব্যবহার করবেন অটোমেটিক বাংলা ফোনটি চলে আসবে তা সেই ক্ষেত্রে আপনি কি শর্টকাটটি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ফাইভ কন্ট্রোল ফাইভ বাটনটি আমি প্রেস করব আমার একটা মানে যে ফোনটি আমি চুজ করতে চাচ্ছি সেটা চলে আসবে তা কি ফোনটি আমি বাংলা ফোনটি আমি যখনই কন্ট্রোল ফাইভ প্রেস করব চলে আসবে কন্ট্রোল ফাইভ ক্লিক করার পরে আপনি এখানে অ্যাসাইন আছে এই অ্যাসাইনে ক্লিক করবেন নিচে অ্যাসাইনে ক্লিক করার পরে আপনি চলে ক্লোসে ক্লিক করবেন ক্লোসে ক্লিক করার পরে হোম রিবন বারে যাবেন হোম রিবন বারে গিয়ে এখান থেকে আপনি বাংলা ফোনটি পছন্দ করে নেবেন আপনি বাংলা ফোনটি সবসময় কোনটা লিখতে চাচ্ছেন যেই বাংলা ফোনটি আপনি সবসময় লিখতে চাচ্ছেন সেই বাংলা ফোনটি আপনি এখান থেকে পছন্দ করে নেবেন আমরা স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশিরা যেই বাংলা ফোনটি আমরা বেশিরভাগ ইউজ করি যে সুতুনি এম জি যে ফোনটি আছে সেই ফোনটি কিন্তু আমরা স্বাভাবিকভাবে বাঙালিরা কিন্তু বাংলাদেশিরা আমরা ইউজ করে থাকি তো বন্ধুরা বাংলা ফোনটা আমি সিলেক্ট করলাম দেখেন এই যে সুতুনি এম জি সিলেক্ট করলাম দেন আবার ডেভেলপারে যাব স্টপ রেকর্ডিং স্টপ রেকর্ডিং এ ক্লিক করব আমার কিন্তু একটা রেকর্ড মানে একটা ম্যাক্রো কিন্তু আমার রেকর্ড করে অটোমেটিক সেভ হয়ে গেল ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা বাংলার ক্ষেত্রে কোন কিবোর্ড শর্টকাট কি তৈরি করেছিলাম কন্ট্রোল ফাইভ ওকে এখন আমরা ইংলিশ আপনার ম্যাক্রো মানে ইংলিশ কিবোর্ড শর্টকাট কি তৈরি করব তো বন্ধুরা সেক্ষেত্রে আবার কি করব এই ডেভেলপার অপশনে যাব ডেভেলপার অপশনে গিয়ে রেকর্ড ম্যাক্রোতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে দেখেন আমার নতুন নামে আরেকটি ম্যাক্রো ওপেন হয়ে গিয়েছে সেখান থেকে আমরা কিবোর্ডে ক্লিক করব কিবোর্ডে ক্লিক করার পরে এই যে প্রেস নিউ শর্টকাট কি বাই ডিফল্ট তো আমার ওখানে চলে যাবে এখান থেকে আমরা চাচ্ছি এখন আমরা ইংলিশ আনব কন্ট্রোল ফোর কন্ট্রোল ফোর বাতনে আমরা একসঙ্গে প্রেস করলে আমাদের ইংলিশটা চলে আসবে ইংলিশ ফোনটি তাই এখান থেকে অ্যাসানে ক্লিক করব ক্লোজে ক্লিক করব দেন আমরা হোমে যাব হোমে গিয়ে আপনি কোন ইংলিশ ফোনটি আপনি কন্ট্রোল ফোর বাটন প্রেস করলে আপনার চলে আসবে সেটা আপনি লিখতে চাচ্ছেন আমরা এখানে এই ইংলিশ ফোনটি দিলাম বৃন্দা এই ইংলিশ ফোনটি দিয়ে দেন আমি আবার ডেভেলপার অপশনে গেলাম আপনার স্টপ রেকর্ডিংয়ে ক্লিক করলাম আমার কিন্তু কাজ শেষ এখন যদি আমরা হোমে যাই হোমে গিয়ে দেখি এখন যদি আমার কি ইংলিশ ফন্ট কিন্তু বাই ডিফল আমার ইংলিশ ফন্ট আছে এখন যদি আমি লেখি তানভীর একাডেমি এখন চাচ্ছি আমি বাংলা ফন্ট আনব আমরা বাংলা ফন্ট কোন শর্টকাট কী দিয়ে তৈরি করেছিলাম কন্ট্রোল ফাইভ বন্ধুরা উপরে লক্ষ্য করবেন ফন্ট যে আপনার অপশনটি আছে সেখানে লক্ষ্য করবেন কন্ট্রোল ফাইভে প্রেস করলাম দেখেন বন্ধুরা উপরে আমার বাংলা ফন্টে কিন্তু অটোমেটিক চলে আসলো সুতনি ইএমজি চলে আসলো ঠিক আছে এখন যদি লেখি আমি তান ভির সরি বাংলা তান ভির হুম যাই লিখলাম তানভীর রহমান বাংলা আপনার আমার ভুল হতে পারে তানভীর রহমান আবার চাচ্ছি আমি ইংলিশে চলে যাব কন্ট্রোল ফোর প্রেস করলাম ওয়েল কাম ওয়েল কাম টু ঠিক আছে ওয়েল কাম টু তানভীর একা ডেমি ঠিক আছে এখন যদি আবার আমি বাংলায় চলে যেতে চাই কন্ট্রোল ফাইভ দেখেন লিখলাম তারপর লেখার পরে লিখতেছি স্বাগতম স্বাগতম একাডেমিতে দেখেন বন্ধুরা আমরা কিন্তু সুন্দরভাবে দুটি কি শর্টকাট কি আমরা তৈরি করে ফেললাম যাতে আমাদের আর ওই উপরে গিয়ে আমাদের ফোন সিলেকশন করা লাগবে না আমরা লিখতেছি লেখার ভিতরেই আমরা শর্টকাট কিটি আপনার ব্যবহার করব আমার বাংলা সময় বাংলা চলে আসবে ইংলিশের সময় ইংলিশ চলে আসবে তো বন্ধুরা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের তো আমি দেখালাম যে কিভাবে একটি রেকর্ড ম্যাক্রো ওপেন করে আপনি সেখানে আপনার বাংলা এবং ইংলিশ ফোন রাইট করার জন্য আপনি শর্টকাট কি তৈরি করতে পারবেন তো এখন কথা হলো আমরা তো একটি পেজের জন্য একবারই আমরা রেকর্ড ম্যাক্রো ওপেন করে আমরা শর্টকাট কি তৈরি করতে পারবো তা এটা তো আর নতুন কোনো পেজ ওপেন করলে তো তখন হবে না তখন তো একটা সমস্যা পড়ে যাবো তাই না তা সেক্ষেত্রে আপনাদের একটি আমি টিপস দেখে দিচ্ছি সেটা হলো যে আপনারা নতুন কোনো পেজ ওপেন করলে তখন আপনি ওই যে উপরে যে রিভন বার আছে সেখান থেকে ডেভেলপারে যাবেন ডেভেলপারে গিয়ে এই যে আমরা যেখান থেকে রেকর্ড ম্যাক্রো আমরা তৈরি করেছি সেখান থেকে দেখবেন যে ম্যাক্রোস নামে যে অপশনটি আছে আইকনটি আছে সেটার উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি যে ম্যাক্রো গুলো তৈরি করেছেন সেগুলো কিন্তু এখানে অটোমেটিক আপনার শো করবে তা আমরা তৈরি করেছিলাম ম্যাক্রো ফোর এবং ফাইভ দিয়ে 
তা বন্ধুরা আমি আপনার ওটা ডিলিট করে দিয়েছি আমার যেহেতু ম্যাক্রো 1 এবং 2 নামে এখানে আছে আপনার ম্যাক্রো আপনি যে নামে আপনি তৈরি করেছিলেন সেই নাম নামগুলি আপনার এখানে শো করবে তা শো করার পরে আপনি এখান থেকে যে ম্যাক্রো 1 এ ক্লিক রেখে আপনার যদি ম্যাক্রো 4 5 যে নামে সেভ করেছেন আপনি সেটা এখানে শো করবে সেটার উপরে ক্লিক রেখে আপনি রান এ ক্লিক করবেন আপনার কিন্তু তখন ম্যাক্রো টি কিন্তু আপনার যে নতুন পেজ আছে সেই পেজে কিন্তু আপনার চালু হয়ে যাবে তারপর আবার আপনি দ্বিতীয়টি আপনার যে ম্যাক্রো 2 সেটাকে আপনি রান করে দিবেন 2 তে ক্লিক করে আপনি রান করে দিবেন ঠিক আছে এখন আপনার নতুন পেজে কিন্তু আপনার এই শর্টকাট কি আপনার কাজ করা শুরু হয়ে যাবে एग्जांपल আমি দেখেন কন্ট্রোল 1 বাটন প্রেস করলাম আমার ওই যে দেখেন উপরে দেখেন বাংলা ফন্টে চলে আসলো তারপর কন্ট্রোল 2 বাটন প্রেস করলাম দেখেন ইংলিশ ফন্টে চলে আসলো কিন্তু তা এইভাবে আপনি নতুন পেজ ওপেন করলে ওই যে এরকম ডেভেলপার অপশনে গিয়ে ম্যাক্রো তে গিয়ে দুটোটাকে আপনি রান করে দিবেন ক্লিক করে দুটোটাকে রান করে দিবেন তাহলে আপনার নতুন করে আর আপনার রেকর্ড ম্যাক্রো শর্টকাট কি তৈরি করা লাগবে না তো বন্ধুরা আপনারা দেখলেন যে কিভাবে বাংলা এবং ইংলিশ একসাথে আপনি টাইপিং করতে পারবেন এই শর্টকাট অপশনের মাধ্যমে আপনি একটি শর্টকাট কি তৈরি করে আপনি কিভাবে তৈরি করতে পারবেন তা যদি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করবেন এবং এই ভিডিওর কোথাও কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্টস করে জানাবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন সবাই ভালো থাকবেন গুডবাই আল্লাহ হাফেজ